现在对不起，临时任务，必须去现场。回来当面向您请罪，抱歉，抱歉。没事儿，你忙吧。进来。有文文件，就让肖经理签字。以后这种事情助理来就行了，不用亲自跑一趟。啊，好。还有什么事吗？知道我在这儿。呃，请问是陈浩南、陈总家吧？我是来找陈总的。齐大律师，哎，欢迎欢迎啊！哎呀，太意外了。这件小礼物，请小拿。啊，谢谢。呃，你就是陈浩南他们公司大股东吧？我不是大股东，我是大股东的法律顾问。那也很厉害啊！怎么招待客人呢？他去给你拿酒了，请进文件，我先回去了。我帮你叫个车吧。不用，自己叫。他给你道歉了吗？不需要。这个年纪还有能让你荷尔蒙冲动的，真的是不多了，珍惜吧。啊，姐姐今年十八。先让在家，一会送你回去。如果我说不能
女性对不喜欢的异性永远有说不的权利。给钥匙。代驾来了，这么晚了不好叫车，还是我送你回去吧。道歉的话，该怎么做？你自己犯了什么错误？你不明白吗？可能就是因为太明白了，所以就不知道该怎么表示。文件需要你签字。虽然说你是我市最大三甲医院的儿科医生，但是你太太现在已经重返职场了，这一点对你很不利。我有他把柄。说，他有产后抑郁症，严重吗？很严重。那从一级到十级，你决定太太是几级？六，不，七，八也可以。王大夫，专业一点。总之，他真的很严重。我原来没当回事儿，我以为他出了月子自己能好，我没想到会到这种程度。你太太有产后抑郁症，这个不能只是你口说，你得有证据。最好你找个医生，开一个证明，证明你的太太有很严重的产后抑郁症。嗯，我试试吧。财产方面你有什么意愿吗？房子归谁？他正卖房子呢。他这么做的目的。就是想抹掉他和我之间所有的记忆，王大夫，不要太感性。齐律师，只要他愿意把彤彤给我，庭外和解我也同意。你的意愿我会告诉对方律师的，包括庭外和解，要双方都同意，不能只是你一厢情愿。